Salam, bugünkü dərsimiz 6-cı sinif dərsliyindən Unit 10, Lesson 3, Animals, Planet. Yeni sözlərlə tanış olaq. Cage, qəfəz, to be careful, diqqətli olmaq. Gels, qəlsəmə, sparrow, sərçə, swallow, qarınquş, owl, bayquş, feather, nələk, long, ağciyər, Pigeon, göyərçin, pretty, göyçək, qəşəng, oxygen, oxygen, nest, quş yuvası. Gecək növbəti tapışırıqımıza birinci tapışırıq. Şərti, look at the map and say where these animals are from. Xəritəyə baxın və bu heyvanların haradan olduğunu müəyyənləşdirin. Xəritədə sizin üçün yeni olan bir neçə heyvan adı var və köhnələri də təkrarlamaq şərti ilə bu heyvan adlarının hamısını təkrarlamaq. Təqdim edəcəm ki, şəkil üzrə cümlə qurmaq sizin üçün asanda olsun. Cümlə qurarkən heyvanın adını qeyd edirsiniz. Məsələn, burada üç dənə heyvandır, bu üç heyvanın adını qeyd edirsiniz. Sonra da yazırsınız ki, live in North America, Şimali Amerikada yaşayır. İndi isə keçək heyvanlarımızın adlarına. Heyvanların adları ardacıl deyil, oradan buradandır. Siz şəklə görə, yəni şəklə baxanda tanıyırsınız hansı heyvan hansıdır və onun ingilizcə adını yazacaqsınız. Birinci baş deyirək, elephant, fil, giraffe, zürafə, tiger, pələng, horse, at, ox, öküz, fox, tülkü, monkey, meymun, Panda bear, panda ayı, crocodile, timsah, armadillo, armadillo və yaxud da zirih daşıyan. Realıqda bu heyvanın görüntüsü belədir. Baxın, armadillo realıqda belə görsənir. Üzəri fərqli örtüklə örtülüdür. Və Cənubay Amerika, ümumiyyətlə Amerika ərazisində yaşayır. Sözlərin yazılışına görə multifilm formalı, cizgi film kimi şəkillər seçmişəm ki, sözlər də yazılsın ki, sizin yazılışınızda, yazı qaydalarınızda problem yaranmasın. Hərif səhvləri etməyəsiniz. Növbəti, camel, dəvə, kangaroo, kangaroo. Zebra, zebra, seal, suiti, ostrich, dəvə quşu, lion, şir, whale, balina, vulture, leşiyen, vulture, leşiyen, owl, baykuş, pigeon, Göyərçin, bunun sinonimi davdır. Baxın, hər iki quş göyərçindir. Pigeon da davdan. Bunların quruluşlarında fərq bir göz quruluşlarındadır, bir də dimlikləri və lələklərindədir. Birinin adı pigeon-dır, digəri isə davdır. Lemur, deməli, bu bir... Meymun növüdür, Cənubi Amerikada yaşayan meymun növüdür. Digər onun böyründə kitabda şəkil göstərilibdir. Digər onun böyründəki meymunun adı isə məkak, ingilizcə məkak, Azərbaycanca tərcümədə makaka kimi tərcüm olunur, makaka. Heyvan adlarının hamısını yazılı şəkildə qeyd edirsiniz tərcümələrini də. Daha sonra isə başlayırsınız bu tapışırıqı işləməyə. Məsələn, götürək. The seal lives in Antarctica. Bir dənə olan da lives deyəcəksiniz. Məsələn, deyək ki, bu iki heyvan adını çəkirsiniz. Biri, deməli, lemur, digər isə məkək. Lemur and məkək. are living in South America. Və yaxud da belə deyirsiniz, Lemur and Macaq live in South America. Və s. Bu cür cümlələri davam edirsiniz. Baxırsınız, hər bir materikin özünün də ərazində özünün adı yazılıbdır. Afrika, Asia, Europe, 
Nars, daha doğrusu burada heç nə yoxdur. Bu il onunla Avstraliyada Kangaroo, digərində North America, Atlantic, North Atlantic Ocean. Bax, bunların hamısı qeyd olunub. Yəni, əlavə olaraq mənim nə isə qeyd etməyəmə ehtiyac yoxdur. Sonra baxırıq ikinci tapışırıq. İkinci tapışırıqda bizə dialog verilib. Dialogda verilmiş, buraxılmış sözləri yerinə yerləşdirməliyik. Daha sonra isə aşağıda verilmiş sualları cavablandırmalıyıq. Sonra baxırıq. Hi, Linda. Salam, Linda. What do you know about Safari Park? Safari Park haqqında nə bilirsən? Hi, Helen. Salam, Helen. I don't know. I don't have any idea of it. Mənim o haqda heç bir fikrim yoxdur. You know, all animals are not in cage there. Sən bilirsən ki, oradakı heyvanlar qəfəsdə deyirlər. But how can we go there? Biz ora necə gedə bilərik? Isn't it dangerous? Axırıncı Y variantındakı olan söz dangerous. Təhlükəli deyilmi? No, it isn't. Xeyr, you can only drive there by car and never keep windows open. Sən ora yalnız maşınla gedə bilərsən və pəncərələri açmamalısan. Heç vaxt açmamalısan. What a nice place. Necə yaxşı yerdir? Nə yaxşı yerdir? How nice to see animals free. Heyvanları azad görmək necə də xoşdur, yaxşıdır. Are they friendly? Onlar mehribandırlar. Yes, they are. But you should be a belly. Ancaq sən... Diqqətli olmalısan. You should be careful. You will see big giraffes, zebras, tigers, elephants there. Siz orada böyük zürafələr, zebralar, pələnglər və fillər görə bilərsiniz. Let's visit there on holiday. Gəl tərtildə, ora səfər edək. That's a good idea. Bu, yaxşı fikirdir. What are the girls talking about? Birinci sualımız. Qızlar nə haqqında danışırlar? Deyə bilərsiniz, the girls, qızlar, anı gətirirsiniz buradakı anı, girls sözündən sonraya. The girls are talking about safari park. Qızlar safari park haqqında danışırlar və yaxud da deyə bilərsiniz ki, the animals living in safari park. Safari parkda yaşayan heyvanlar haqqında danışırlar. How do animals live in safari park? Safari parkda heyvanlar necə yaşayırlar? They are free. They are not living in cages. Onlar azaddırlar. Onlar qəfəslərdə yaşamırlar. They are not living in cages. Belə bu tapışırıqda belə yenə getirirsiniz. Sonra keçirik üçüncü tapışırıqa. All birds have feathers. Bizə tapışırıq. Tapışıqda deyilir ki, qara hərflərlə verilmiş sözlərin tərcümələrini, mənalarını deyək. All the birds have feathers. Bütün quşların, deməli, lələkləri var. They have a big two wings and two legs. Onların dimdiyi iki qanadı və qıçı var. İki qıçı var. They breath with their lungs. Onlar öz ağcərləri ilə nəfəs alırlar, tənəfüs edirlər. They can be domestic or wild. Onlar həm ev quşları ola bilər, həm də çöl quşları. Birds lay eggs too. Quşlar da yumurtlayırlar. You can see swallows, sparrows, pigeons and other birds in the parks and gardens. Siz parklarda və baxçalarda swallows, qaran quşları... Qaran quşları, sərçələri, sonra göyərçinləri və digər quşları görə bilərsiniz. Sonra keçik növbəti tapışırıqa. Növbəti tapışırıq çox asandı. Deməli, bizə şəkillər, hər bir şəkilin altında da onların adları verilib, verilmiş quşların adları. Yəni, bunların içərisində sizin üçün yeni olmayan bilər sözlər, çünki artıq tərcümələrini demişik. Və başlayırıq dördüncü tapışıqın birincisini tərcüm etməyə. The bird, this bird is a symbol of peace. Bu quş sülh rəmzidir. Peace sülh deməkdir. It lives on the roof. O damda yaşayır. It is, sülh rəmzi olan quş hansıdır? Pigeon. Bəli, bura pigeon sözünü yazırsınız. 
The birds like to repeat what you said. Quşlar sənin nə dediyini təkrarlamağa xoşluyurlar. It is. Hansı quş dediyini təkrarlayırsa, o quşun adını bura yazırsınız. This bird likes to be in the trees in all seasons. Bu quş bütün fəsillərdə ağaclarda olmağa xoşluyur. It is small. Bolacadır. It is. Bura. Hansı quş olmalıdır? Bütün fəsillərdə Ağaclarda olan balaca quş sərçədir. Sərçənin adını bura yazırsınız ingilizcə. It comes only in spring and makes nests in the balconies. O yalnız yazda gəlir və eyvanlarda yuva qurur. It is bu hansı quşdur? Bəli, qaran quş ingilizcə. Swallow. It has big eyes and strange sound. Onun böyük gözləri və qəri və səsi var. It has three letters və o üç hərifdən ibarətdir. Və həmin quşun adını da bura yazırsınız. Bu tapışırıq kifayət qədər asandı. Komentlər bölməsində məndən bu tapışırıqların ümumiyyətlə cavablarını istəməyə xaric edirəm. Çünki istəyənlərin əksəriyyətli tələbələrdir, uşaqlardır, küçültməyə çalışırlar. Bu isə ya yazdınız, daha doğrusu ya yazmadınız, ya da köçürdünüz, eyni mənanı verir. Yəni, hazırlaşmadan heç nəyə elə-belə köçürmək sizə yalnız özünüzü allatmış olursunuz. Belə, 5-ci tapışırıq keçirik. True, düz, false, saft. Cümlələr tərcüm edirəm. Hansı fikirlə razısızsa, hansı düzdürsə də true yazırsınız, hansı səhvdirsə də false yazırsınız, ya ikisindən birini yazırsınız. Məsələn, birinci də, birinci tapışırıq da, A variantında, məsələn, false. Niyə? Baxın, birds have four wings. Quşların dörd qanadı var. Düzdür, xeyir. Burada ki olmalı idi. Two wings, deməli, false-dir bu cümlə. Sonra, birds have hair. Quşların saçı var. Sizcə bu fikir düzdür mü? Quşların saçı varmı? C variantında Birds come from eggs. Quşlar yumurtadan əmələ gəlir. Düzdür mü bu fikir? Birds have lungs. Quşların ağ ciyərləri var. Birds have two legs. Quşların iki qıçı var. And they fly in the sky. Onlar səmada uçurlar. St. James Park is in London. Müqəddəs James Park Londondadır. St. sözü müqəddəs deməkdir. St. yazılmasına baxmayaraq, həmçə tələffüz edərkən St. kimi tələffüz etməlisiniz. Mənası isə müqəddəsdir. It's a royal park. Bu, ali, gözəl bir parkdır. There are beautiful pelicans in this park. Bu parkda çoxlu məsələdir. Pelikanlar var. Pelikan bu quşun adıdır. People have a good time with pelikans in this park. Bu insanlar bu parkda pelikanlarla yaxşı vaxt geçirirlər. You can see many other pretty birds there too. Siz həmçin orada başqa qəşəng quşları da görə bilərsiniz. Pelikanların aşağı, çənəsinin aşağı hissəsi bir torba kimidir. Onlar... Öz şikarını, ovunu, məsələn, balıq ovlayanda onu orada qaldırırlar havaya. Öz yuvalarını aparırlar və ya balılarını aparırlar. Yəni, bu hissə onların qida topladıqları hissədir. Keçək. Arrange and answer the questions. Cümlədə söz sırasını bərpa etməliyik. Birinci, baxırıq ki, sual cümlələrimizin hamısı sual cümləsidir. Və cümlələrin içərisində, yəni verilmiş hər bir hissədə baxırıq mürəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəyəy
isim də gələ bilər. İsimdən sonra isə e, e, deməli, olmalıdır köməkçi fail. Which bird, hansı quş, has big eyes, hansı quşun böyük gözləri var? Eyni zamanda siz bunlara cevab da verməlisiniz. Sonda onu qeyd edəcəm. Spring, hansı quş yazın elçisidir, demək xəbərçisidir. What bird, hansı quş, is, köməkçi fail, is a messenger, spring messenger, spring sonra messenger. What bird is a spring messenger? Sonra, where do pigeons live? Quşlar, demək, göğərçinlər harada yaşayır. Where do pigeons live? Sonra, which bird, hansı quş, likes, xoşlayır, to repeat words? Which bird likes to repeat words? İndi isə cümlələrin cavablarına qeyd edək. What have birds got? Quşların nəyi var? Quşların var, məsələn, birds have got, deyə bilərsiniz, mətindən istifadə edərək, big, yəni, dimdiyi var. Birds have got feather, two wings, two legs. Bax, bunlardan istifadə edə bilərsiniz, mətində də verilib. Sonra, where do they live? Onlar harada yaşırlar? They live in the trees. Ağaçlarda yaşayırlar. Which bird has big eyes? Hansı quşun böyük gözləri var? Yuxarıda göstərilmişdir şəkildə. Üç hərifdən ibarət idi. What bird is a spring messenger? Hansı quş yazın xəbərçisidir? Bunu hər kəs bilir. Sonra, where do pigeons live? Gərçinlər harada yaşayır? Mətində var idi. Onlar harada yaşayırlar? Damlarda. Which words? Words. Likes to repeat words. Hansı quşlar? Quş. Sözləri təkrarlamağa quşlayır. Və bunun da tərcümün cavabı var. Çalışmanın birində, yuxarıdakı çalışmada artıq verilibdir. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, Parrot likes to repeat words. Parrot likes to repeat words. Sonra, do you know that? Bilirsiniz mi ki, birds can fly 14,000 min deməkdir. Kilometres over the sky every year. Quşlar hər il səmada 14,000 kilometr uça bilir. Deməli, bu faktı bildiyiz ki, quşlar səmada hər il 14,000 kilometr məsafəni uçurlar. İndi keçək dərsimizin ən maraqlı hissəsinə. Burada kən modal feyli barədə olan köhnə biliklərinizi, qramatik biliklərinizi təkrarlamalısınız. Kən əqli bacarıq bildirir. Nə isə edə bilmək? Məsələn, I can read. Mən oxuya bilirəm. I cannot read. Mən oxuya bilmirəm. Can I read? Mən oxuya bilirəmmi? İndi siz bunu bir bağlayıcılı cümlə şəkilinə salmalısınız. Aşağıda nümunə verib. Məsələn, bear, baxırıq, bear buradadır. Burada görsüz qabana tik işarə qoyulub, yəni bacarır. Nəyi bacarır? Walk. Deməli, araya gələcək. Where can walk? Ayı gəzə bilir. But, ancaq nəyi bacarmır? Can't fly and swim. Deməli, fly and swim. Uçmağı və üzməyi bacarmır. Zebra. Zebra nəyi bacarır? Zebra can, eyni yerdə heyvan adını dəyişirsiniz. Zebra can take a walk, but it can't. Zebra nəyi bacarmır? Məsələn, götürək ki, climb. It can't, but can't climb and fly. 
Sonra Fox türkü. Türkü neye bacarır? Kaçmağa bacarır. Onda da burada yazırsınız. B sözün yerine Fox can run but türkü neyi bacarmır? Neyi bacarmır? Götürək ki, üzməyi bacarmır. Uçmağı bacarmır. Can't fly and swim. Kangaroo. Kangaroo neyi bacarır? Hoppamağı bacarır. Kangaroo can Walk sözünü yeni yazacaksınız. Jump. Bax bu sözü. Can jump. Neyi bacarmır? Məsələn, walk yirmeyi bacarmır. Fly uçmağı bacarmır. Veya climb tırmaşmağı bacarmır. Burada fiillerin sayını artıra bilirsiniz. Məsələn, birinde burada əlavə yaza bilirsiniz. Bax, can't. Ki, climb, fly and walk. Tiger. Pelenk. Pelenk. Can. Neyi bacarır? Burada tik işarası varsa demek bu feyli yazmalıyıq. Bunun üstündəkini. E, run. Can run. Walk sözünün yerine burada run yazacaksınız. B yer sözünün yerine tiger. Tiger can run. But can't. Bəs pelenk neyi bacarmır? Fly. Uça, uçmağı bacarmır. Və yaxud um, kalan hamısını bacarır. Swim. Götürək ki swim. Bac üzməyi bacarmır. Crocodile. Crocodile um, neyi bacarır? Üzməyi bacarır. Can swim. But can't fly. Climb. Jump. Or walk. Walk ama yok. Walk'u bacarır. Pigeon. Gürçin. Neyir? Uçmağı bacarır. Pigeon can fly. But can't Neyi bacarmır? Pigeon. Ee, Məsələn, run. Kaçmağı bacarmır. Can't run. Can't swim. Can't um, jump. Dolphin. Dilfin. Dilfin neyi bacarır? Dolphin can swim. Üzməyi bacarır. But can't fly. Uçmağı bacarmır. But can't climb. Dırmaşmağı. Yerimeyi walk. Uh, Tortes, tıspağa, tıspağa neyi bacarır? Can uh, walk, baxaq, Tortes'in qabağına ne koyu? Walk, bəli, ye, gəzməyi bacarır, ancaq, məsələn, kaçmağı bacarmır. Can't run and fly. Monkey, meymun neyi bacarır? Dırmaşmağı bacarır, hoppamağı bacarır. Monkey can climb and jump, but can't. Can't fly, or swim. So snake, Elon. Elon dırmaş mağa bacarır. Snake can climb, but can't fly. Can't jump, can't run, can't walk. Vs. Bu formada bu tapşırıqı yerine getirirsiniz. Can modal feylini ait grammatik bilin tekrarlı. Sonra keçirik balık hakkında kısa bir metne. Fish live, balıklar yaşayır. Fish live in water. Bu balıklar suda yaşayır. Their blood is cold and they have bones and gels. Onların qanı soyuqdur ve onların sümüyü, qan səmələri var. Qan səmə nədir? Qan səmə, bir dakika, baxın. Bu balığın başının yan hissesindeki hissə, bax, bu hissə bunun qalsamalardır. Qalsama nədən ötürüdür? Biz hava ilə nəfəs alırıq, məsələn, oksigeni ağciyərlərimiz vasitəsilə qəbul edirik. Ancaq suda yaşayan canlılar, balıqlar qalsamalarlə nəfəs alırlar. Yəni necə? Suda olan oksigen su ağızdan alırlar və qalsamalardan xaric olur. Xaric olarkən oksigen balığın belə deyək gəlsəmələri vasitəsilə qana ötürülür və bu yolla balıqlar tənəffüs etmiş olur. Deməli balığın gəlsəməsi onun tənəffüs orqanıdır. Ona deyilər ingilisində nə? Gels. Gels. İndi isə qaydaq mətnimizə. They eat They eat plants Worms. Onlar bitkileri ve 
Soğulcanları yiyirlər. Worms soğulcan mənasındadır. Soğulcan. All fish have vitamin E. Bütün balıqlarda vitamin E var. E, vitamin E. Bu hərif ingisində E hərfidir. It's good for uh, our eyes and brain. O bizim gözlərimiz və beynimiz üçün xeyirlidir, faydalıdır. Eat more fish. Daha çox balıq yeyin. You will have good mind. Sizin yaxşı yaddaşınız olacaq. Many people think that dolphins and whales are fish. Bəzi insanlar düşünürlər ki, delfinlər və balinalar balıqdırlar. But they are mammals. Onlar məməlidlərdirlər. Their blood is warm. Onların qanı istedir. They feed their babies with milk and breeds with lungs. Onlar ə, öz balalarını süd ilə yedizdirirlər və ağcərləri ilə nəfəs alırlar. Yəni necə? O, çox qısa bir müddət, müəyyən bir dəqiqələr var. Ə, o dəqiqələr müddətində onlar bir dəfə süd. Ta ki, təxmini deyirəm, 5 dəqiqədən bir, 3 dəqiqədən bir. Onlar ə, suyun sətinə qalxırlar, havanı, oksigeni alırlar və yenidən suyun dərliyinə düşürlər. Məndə olan məlumata görə hətta, ə, məsələn, balinalar, yatmırlar bu, bu cür dilfinlər və balinalar. Bu cür tənəfüs orqanlarına sahib olduqları üçün ə, demək olar ki, yatmırlar. Belə, bu da sizin üçün əlavə məlumat. İndisə keçək. 10-cu tapışırıqa. Bizə verilmiş sözləri, boşluqları yerləşdirməliyik. Birinci baxaq, fish live in. Balıqlar yaşayır, harada yaşayır? Suda, su sözü burada, water. And breathe, we using və nəfəs alırlar. Nəyin hesabına? Gel, qəsəmə hesabına. Water goes in, su gedir, through ağızlarına, Uh, through mouse, mouse, uh, buradadır. Uh, in through mouse and the shell. Su deməli uh, ağız və uh, qabıq hissə vasitəsi ilə uh, hərəkət edir. And take oxygen from the water və sudan oksigeni qəbul edirlər. Most fish swim, əksər balıqlar üzürlər. By moving their tail, quyruqlarını hərəkət etdirərək left and right. Bəzi balıqlar quyruqlarını sola və sağa doğru hərəkət etdirərək üzürlər. Sonra bu tapışırıqlar ə, yerinə yetirildikdən sonra bütün sözləri öyrənirsiniz. Mətinləri çalışın ki, məzmunu danışmağı öyrənirsiniz. Bu sizə çox kömək edəcək danışanınız üçün. Və şəkillər üzrə olan ə, hissəni də mütləq işləyin. Yəni, şifahi şəkildə, yazılı şəkildə, fərq yoxdur. Əsas odur ki, ə, müəyyən bir işlər görün. Və burada yuxarıda suallarımız var idi. O, what animals do you know in the world? Animals. Hansı heyvanları tanıyırsınız dünyada? Bu şəkildəki heyvanların hamısını adan çəkə bilərsiniz. Artıq qeyd etmişdim bunları. What famous parks do you know? for wildlife ə, deməli canlı təbiətin olduğu hansı ə, deməli məşhur parkları tanıyırsınız artıq məlumatınız oldu ki bir il Londonda yerləşən park idi bu park St. James Park idi bir də Safari Park ə, eyni zamanda dövlət qoruqları da belə ə, bəşi canlı təbiətin ə, var olduğu yerlərdəndir ə, deməli dövlət qoruğu dediyi də state reserves Sözünü istifadə edə bilərsiniz. Belə, bu dərsimiz bu qədər. Diqqətiniz üçün çox sağ olun və xaric edirəm. Hazır cavabları ə, istəməyin. Çalışdığım qədər izahlı şəkildə vermişəm ki, sizin üçün çətinliyə olmasın. Sağ olun.